Okay, uh, so ito. Tapos na yung system niya. Uh, run ko lang siya. So, ito yung login form. Um, nakita nyo na to kasi nasend ko na sa inyo yung screenshots. So, syempre, dahil pagka napasa ko na sa inyo yung system, <coughs> hindi pa ito nakakonfigure sa mismong computer nyo. So, kung makikita nyo dito, ito, tignan nyo yung cursor ko. Ito yung icon for RFID. Ibig sabihin, pag naka-red siya, ibig sabihin, hindi siya nakakonfigure. Ito yung sa, yung sa kabila is for database. Sabihin, hindi siya connected sa database. Kasi uh, kaya nagkaganyan, binuro ko yung database para dito sa demonstration na to. So para ma-configure siya, kiklik nyo lang tong French icon na to. Ayan, dito nyo siya isa set. Pero dahil wala pa tayong database, kumuha muna tayong database. Hmm. So, ito yung sum. Alam ko, nag-chat-chat si Ma'am Cynthia. Okay. So, ito yung sum. Siyempre, dapat i-start nyo muna yung sum. Tsaka yung MySQL. So, pag naka-start na siya, punta kayo sa new. Create kayo ng bagong database. Tandaan nyo ito, ha. Tatype nyo dito, ha. De paro, DB. Great. So, makita nyo dito sa gilid, meron na tayong Deparo DB, diba? Tapos, dito sa kasama sa si Sendcon file, meron dito SQL file. Right click nyo lang yan, edit, tapos copy nyo itong buong query na to. So, pag nakapin nyo na siya, punta kayo, click nyo yung Deparo DB, so, click nyo yung SQL eto dito yan tas space niya dito yan tapos click niyo lang tong go wait lang natin mag loading so yan kapag green na siya lahat ibig sabihin walang problema yung pagka uh, import natin ng database so balik tayo sa system So, di ba, ito yung database configuration. Dito, ewan ko nakikita nyo, ito para sa port ng RFID. Sa set nyo siya. Kailangan kasi malaman ng computer kung anong port siya nakasaksak. So, dito yung localhost, username, root. Usually, yung pagkaka-install nyo lang ng XAMPP, wala naman siyang password. So, depende kung anong nilagay nyo password nyo, yun nilalagay nyo dito database, yung tinipe natin kanina deparo db, pero kung ano yung tinipe nyo ng gusto nyo database name yan din yung ilalagay nyo dito so dito sa port paano nyo ba malalaman kung anong port yung kailangan ilagay dito, punta lang kayo sa device manager device manager ayan makikita nyo dito, hanapin nyo yung port ito i-open nyo lang siya tapos bali ito yung port ng uh, RFID natin COM6 sya nakalagay no? sya sa communication 6 so dahil alam na natin yun yun yung lalagay natin dito ayan COM6 sya meron syang 1 tsaka 6 so dahil COM6 sya 6 yung pipiliin natin tapos save lang may lalabas sa message box so okay kung makikita nyo color green na siya. Ibig sabihin na configure na yung RFID natin, tsaka database. Once nyo lang naman yan gagawin. So, kahit na pat i-off ko siya, tapos binuksan ko siya ulit. Dapat green pa din siya. So, mag-login tayo. Uh, dito, meron din tayo ang user access level. So, depende sa user kung ano lang yung ma-access niya sa log ng system natin. So, ito yung access level niya. Sa administrator, siya lang yung maka-access sa user. Siya yung makapag-add, update, tsaka delete. Si teacher, siya yung maka-access ng student. Siya din makapag-add, update, and delete nun. Attendance, tsaka report. So, try natin muna si admin. Admin, admin. So, yan. May sample user na din ako nakalagay. So, makikita niya yung sa button. 
si user lang ang lumabas tsaka yung log out button natin so meron tayong add button pwede kayong mag add dito pwede kayong maglagay ng image kung gusto nyo mas maganda may user type last name, first name, middle name, contact username, password tsaka confirm password yan pwede kayong mag delete nagawin mo lang, kiklik mo lang yung user dito sa list so yan, lalabas tong button na to kung syang i-update ngayon yung information nya tapos i-update mo lang sya tapos so, pwede ka rin mag-delete kung gusto mo ayan so tignan naman natin si teacher dito ang password ng teacher is 11 depende kung anong ilalagay yung user or yung password, username tsaka password ng teacher sa akin nilagay ko is 11 so login lang natin so makikita nyo dito yung access level nya is student, attendance, reports so ito yung student natin, module ito yung attendance module ito yung uh, reports module slug out so dito sa student, pwede tayong mag add ng student student natin as a teacher uh, teacher si uh, Bill Gates ito yan mag add ako ng student ko so pwede kayo mag add ng picture kung gusto nyo say ito sa mark tender 1 section let's say k1a student id 00009 uh, super bird uh, first name mark so makikita nyo dito nagbiblick yung card id sabihin kailangan mag type mag tap ng card so dito na yung de device natin na RFID reader so kapag ka tinap ko sya dyan dito sa system natin lalabas yung UAID ng card so register na natin sya so ayun na ano na tayong bagong student dito dito sa pag add depende sya sa teacher kung sino lang yung in-add nya halimbawa ito diba in-add ko sya as si Bill Gates so sa akin lang syang student so pagka nilagin ko yung susunod yung isa pang teacher natin ay yung student ka lang yung makikita niya hindi niya makikita yung student ng yung student ni 001 the siya yung teacher ng isa so balik lang tayo sa kay 1 so yan so, pwede ka rin mag sort ng school year or level yung kinder 1 yung makikita yung kinder 1 uh, kinder 2 section K1 and si Mark lagyan natin kanina diba ayan pwede ka mag search pwede ka natin pwede ka mag search by user ID ay student ID so ayan so dito sa attendance na tayo so ito yung card ni Mark Zuckerberg so dito kailangan mamili muna kayo kung anong level ba tapos anong section yung attendance so let's say kinder 1 tapos section nya kay 1 ito yung inad natin kanina diba itong nasa unahan makita nyo may time in tsaka time out na sya present na sya kasi eh eh sample po kanina so dito bago kayo makapagsimula ng attendance kailangan start na muna yung start button so pag kinilig ko sya uh, lalabas tong label na to na nagbibling tap ID card so ito yung ID ni Mark Zuckerberg so pag tinap natin siya so may, may lalabas na message box message student 0009 time in success so dapat kapag ka nakuwi natin siya meron na siyang time in time so kapag tinap ko ulit siya dapat magta time out na siya ayan lalabas ulit yung message box student 0009 time out success so makikita nyo dito meron na tayong time out so, pwede nyo rin tignan yung mga previous na uh, date bawa ito sa October 6 makikita nyo na no, classes wala kasi time data dyan dito pa lang tayo naglagay ng data sa October 8 so, pwede rin syang maging cutting halimbawa natapos yung araw uh, wala kang timeout ang status dapat niya is cutting 
Tapos, kapag blanco yung time in tsaka time out, magiging absent yan. Pag natapos yung araw, kasi di natin mapapalabas ngayon dahil uh, kaysa maging tayo tayo ng isang buong araw. So, dito na lang sa database. Papakita ko sa inyo. So, halimbawa, uh, kahapon, pindutin natin itong date. Kahapon ay 7. Si Mark, uh, cutting muna. Magaling natin yung timeout niya. Sabihin, hindi siya nakapag-timeout. Umuwi na lang siya ng hindi nag uh, time in. So, na-press lang natin. So, pag-check natin yung October 7. Ayan. Cutting siya. Kasi dito, absent. Kasi wala siyang time in at time out. So, yun. Catch yun siguro yan. Dito naman sa reports. So, dito sa reports. Para lumabas yung reports niya. Uh, pili lang kayo dito ng grade ng level. Kinder 1. Section K1A. Tapos, depende kung anong gusto niyong filter. May all, day, week, month. Tsaka student. Sa so, all muna tayo. So, dito lalabas yung uh, yung reports niya. Ito yung Monday. Ayan yung attendance. Present si John Hettelberg ng TARG. Tapos dito naman, 009 cutting. So, pwede rin by day. By week. Pwede rin by day. 7. Ayan. Babinago natin yung date kung wala nag-attendance si Mark. So, Wolberg, yun natin 7. Ayan. Makikita siya dito. Pwede rin by week. Ngayari, 21 to 27. Makita nyo, wala tayong data kasi wala tayong hindi siya pasok sa week. Dahil yung data natin nasa loob ng 7 at 8. So, gawin natin 5 yung start ng week. So, yan. Pasok yung 7 at 8. Kaya lalabas yung record natin. So, by month, let's say September. Wala tayong data na September. Dahil October po ngayon. October. So, yan yung data. Lalabas siya. So, pwede din by student. So, let's say so, yung search is 001. Pag-inig natin siya, ayan, nalabas siya siya. 009, hindi natin. So, ayan, sa Mike Zuckerberg. So, log out lang. Bali, yun lang po. Uh, 